നമസ്കാരം ഞാൻ മഹമ്മൂദ് ഷാക്കിർ ഗവൺമെൻറ് ബി എച്ച് എസ് സി മീഞ്ചന്തയിലെ വൊക്കേഷണൽ ടീച്ചർ ഇൻ ഡി എൽ ആണ് ഇന്ന് നാം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കറണ്ട് സോഴ്സ് ആൻഡ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ വീടുകളിൽ ലഭിക്കുന്ന വൈദ്യുതിയുടെ വോൾട്ടേജ് കുറഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബൾബുകൾ മങ്ങിക്കത്തുന്നു ഫാന് വേഗത കുറയുന്നു കൂടാതെ മോട്ടോറുകൾ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പ്രയാസപ്പെടുന്നു ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയിൽ വന്നിട്ടുണ്ടാവും ഇതിൽ നിന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്താണ് പല ഉപകരണങ്ങളുടെയും പ്രവർത്തനത്തിന് കൃത്യമായ ഒരു വോൾട്ടേജ് ലെവൽ ആവശ്യമാണ് എന്ന് ഇതുപോലെ തന്നെ കറണ്ടിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ചില ഉപകരണങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനത്തിന് ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് കറണ്ട് ഇസ് റിക്വയർഡ് ഇവിടെ ആദ്യമായി നാം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വാട്ട് ഈസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കറണ്ട് സോഴ്സ് സി സി എസ് എന്ന ചുരുക്കപ്പേര് അറിയപ്പെടും കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കറണ്ട് സോഴ്സ് എന്താണ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കറണ്ട് സോഴ്സ് ഇസ് എ പവർ സോഴ്സ് വിച്ച് പ്രൊവൈഡ്സ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കറണ്ട് ഓർ സ്റ്റഡി കറണ്ട് ടു എ ലോഡ് ഈവൻ ഇഫ് ദി ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് വാരീസ് ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കറണ്ട് സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഒരു സ്റ്റഡി വാല്യൂ ഓഫ് കറണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് കറണ്ട് ഒരു ലോഡിന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള ഒരു സോഴ്സ് ആണ് ഒരു പവർ സോഴ്സ് ആണ് ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ വാല്യൂ വാരി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പോലും കറണ്ടിൻ്റെ വാല്യൂ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയി സ്റ്റഡിയായി ഡെലിവർ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പവർ സോഴ്സ് ആണ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കറണ്ട് സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ചിത്രത്തിൽ ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കറണ്ട് സോഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇതിൽ എക്സ് ആക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് വോൾട്ടേജ് അല്ലെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് വൈ ആക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് കറണ്ട് ആണ് ഇതിൽ വോൾട്ടേജ് അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ട് മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് വോൾട്ടേജ് ഓർ റെസിസ്റ്റൻസ് മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് കറണ്ടിൻ്റെ വാല്യൂ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നില്ല കറണ്ടിൻ്റെ വാല്യൂ ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈനാണ് ഗ്രാഫിൽ കാണുന്നത് അതായത് അതിൻ്റെ വാല്യൂ വൾ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയി നിലകൊള്ളുന്നു ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നതാണ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കറണ്ട് സോഴ്സിൻ്റെ സിമ്പൽ ഒരു സർക്കിളിൽ ഒരു ആരോ മാർക്ക് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഐ എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ഐ ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദി കറണ്ട് ആരോ ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദി ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദി കറണ്ട് ഹൗ ഡസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കറണ്ട് സോഴ്സ് വർക്ക് A constant current source is a power generator whose internal resistance is very high compared with the load resistance. It is giving power to. Because its internal resistance is so high, it can supply a constant current to a load whose resistance value varies even over a wide range. ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കറണ്ട് സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പവർ ജനറേറ്റർ ആണ് അതിൻ്റെ ഇൻറ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ വാല്യൂ വളരെ ഹൈ ആയിരിക്കും കമ്പയർ ടു ദി ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് ഗിവിംഗ് പവർ ടു ഇത് ലോ പവർ ഡെലിവർ ചെയ്യുന്ന ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസിനോട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻറ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എ കറണ്ട് സോഴ്സ് ഈസ് വെരി ഹൈ 
ഇതുകൊണ്ടാണ് അതിന് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കറൻറ്റ് ഒരു ലോഡിന് ഡെലിവർ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് ഓവർ എ വൈഡ് റേഞ്ച് ഒരു വൈഡ് റേഞ്ചിൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കറൻറ്റ് ഒരു ലോഡിന് ഡെലിവർ ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ളത് അതിൻ്റെ ഇൻറ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ വാല്യൂ വളരെ കൂടുതലായതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് ഒരു സർക്യൂട്ട് ആണ് ഒരു ഇറ്റ് ഇസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ പ്രോബ്ലം ഇവിടെ ഒരു കറണ്ട് സോഴ്സ് അതിന് അക്രോസ് ആയിട്ട് ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കും ഡോട്ടർ ലൈനിൽ കാണുന്നത് നമുക്ക് റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ വാല്യൂ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന റെസിസ്റ്റൻസുകളാണ് ഇതിൽ കറണ്ട് സോഴ്സിൻ്റെ വാല്യൂ ടു ആംപിയർ ആണ് ടാബ്ലോർ കോളത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കാണാം ഓരോ കണ്ടീഷനിലും ഓരോ കേസിലും എന്താണ് വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ വി ആർ ഇനി ആ റെസിസ്റ്റൻസിലൂടെ പോകുന്ന കറൻറ്റ് എത്രയാണ് അതാണ് ഐ ആർ കൊണ്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഫസ്റ്റ് വി എൽ സി ഫോർ എ റെസിസ്റ്റൻസ് ഫൈവ് ഓം വാട്ട് ഈസ് ദി വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് ദി റെസിസ്റ്റൻസ് വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് ദി റെസിസ്റ്റൻസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു കറൻറ്റ് ഇൻ ടു റെസിസ്റ്റൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഐ ഇൻ ടു ആർ ഇവിടെ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആംപിയർ ആണ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ഓം ആണ് ദർ ഫോർ വി ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ വോൾട്ട് അതുപോലെ കറണ്ട് ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ ദി റെസിസ്റ്റൻസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് ദി റെസിസ്റ്റൻസ് വി ആർ ഡിവൈഡ് ബൈ റെസിസ്റ്റൻസ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ആർ ബൈ ആർ വി ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആൾറെഡി വി ഗോട്ട് ഇറ്റ്സ് ടെൻ വോൾട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് ദാറ്റ് ഇസ് ടു ആംപിയർ ഇനി ഈ ഫൈവ് ഓം റെസിസ്റ്റൻസിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക ടെൻ ഓം റെസിസ്റ്റൻസുമായി ഈ കേസിൽ വി ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് ദി ടെൻ ഓം റെസിസ്റ്റൻസ് ദാറ്റ് ഇസ് ഇ വി ആർ ഹിയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ ഇൻറ്റു ടു ടെൻ ഇൻറ്റു ടു ദാറ്റ് ഇസ് ട്വൻറ്റി വോൾട്ട് ആൻഡ് കറണ്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ടെൻ ഓം വി ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടെൻ that is equal to we will be getting 2 ampere third case replace the resistance with 20 ohm resistance 20 ohm vechittu replace cheyuga therefore vr is equal to i into r i is equal to 2 into 20 that is equal to 40 volt ir is equal to വി ആർ ദാറ്റ് ഇസ് ഫോർട്ടി ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ആംപിയർ ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് മൂന്ന് കണ്ടീഷനിലും റെസിസ്റ്റൻസുകളിലൂടെ പ്രവഹിക്കുന്ന കറണ്ടിൻ്റെ വാല്യൂ ടു ആംപിയർ ആണ് ഈവൻ ഇഫ് ദി വാല്യൂ ഓഫ് ദി റെസിസ്റ്റൻസ് ചേഞ്ചസ് അതായത് റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ വാല്യൂ 5 ഓം 10 ഓം ട്വൻറ്റി ഓം ഈ മൂന്ന് വാല്യൂ നാം റീപ്ലേസ് ചെയ്താലും ആ കറണ്ട് സോഴ്സ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന കറണ്ടിൻ്റെ വാല്യൂ ടു ആംപിയർ ആണ് അതായത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് വി വിൽ സി വട്ട് ഈസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് സി വി എസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ഈസ് എ പവർ സോഴ്സ് which provides a constant voltage to a load even if the load resistance varies a constant voltage source ennu parayunnathu it's the power source it provides constant voltage to a load constant voltage source ne or constant voltage or load lek provide cheyan kalivulla ഒരു പവർ സോഴ്സ് ആണ് 
അതിൻ്റെ ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വോൾട്ടേജ് ഡെലിവർ ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള ഒരു പവർ സോഴ്സ് ആണ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വോൾട്ടേജ് സോഴ്സിൻ്റെ ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് ഇവിടെ വൈ ആക്സിൽ വോൾട്ടേജും എക്സ് ആക്സിൽ കറണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റൻസുമാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ റെസിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ട് മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് വോൾട്ടേജ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയി നിലകൊള്ളുന്നു ഇവിടെയും കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വോൾട്ടേജ് ആ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈനായിട്ട് എക്സ് ആക്സിന് പാരലായിട്ടുള്ള കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രൈറ്റ് ലൈനായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു അടുത്തത് സിമ്പൽ ഓഫ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് സിമ്പൽ ഓഫ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ആണ് ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് ഒരു സർക്കിൾ പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും മാർക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഉള്ളിൽ അതിൻ്റെ സൈഡിൽ ക്യാപിറ്റൽ വി എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു അത് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ഇറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ഹൗ ഡസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് വർക്ക്സ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ഇസ് എ പവർ ജനറേറ്റർ ഹൂസ് ഇൻറ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇസ് വെരി ലോ കമ്പയർഡ് വിത്ത് ദി ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവിംഗ് പവർ ടു ബിക്കോസ് ഇൻറ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇസ് വെരി ലോ ഇറ്റ് ക്യാൻ പ്രൊവൈഡ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വോൾട്ടേജ് ടു എ ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ടു എ ലോഡ് ഹൂസ് റെസിസ്റ്റൻസ് വാരീസ് ഈവൻ ഓവർ എ വൈഡ് റേഞ്ച് ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പവർ ജനറേറ്റർ ആണ് അതിൻ്റെ ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസുമായി കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻറ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ വാല്യൂ വളരെ കുറഞ്ഞ കുറവാണ് ഈ ഇൻറ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ വാല്യൂ വളരെ കുറവായത് കാരണമാണ് ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വോൾട്ടേജ് സോഴ്സിന് ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വോൾട്ടേജ് ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് വൈഡ് റേഞ്ചിൽ മാ വാരി ചെയ്യുന്ന ഒരു ലോഡിലേക്ക് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വോൾട്ടേജ് ഡെലിവർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പ്രോബ്ലം ആണ് ഇവിടെ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഫോർട്ടി വോൾട്ട് ആണ് എക്രോസ് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ട റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ വാല്യൂസ് ടു ഓം ഫോർ ഓം എയ്റ്റ് ഓം എന്നിങ്ങനെയാണ് ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ റെസിസ്റ്റൻസ് വാല്യൂ ടു ഓം വെച്ച് എത്രയായിരിക്കും അതിലൂടെ പ്രവഹിക്കുന്ന കറണ്ട് എന്ന് കാണാം കറണ്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ആർ ഇവിടെ വി എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി വോൾട്ട് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഓം അതുകൊണ്ട് ഫോർട്ടി ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു കറണ്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ആംപിയർ ആണ് ഇനീഷ്യൽ കേസിൽ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ക്രോസിലെ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് വോൾട്ടേജ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ഇൻറ്റു ആർ കറണ്ട് ഇൻറ്റു റെസിസ്റ്റൻസ് കറണ്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ആംപിയർ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഓം ദർ ഫോർ ഐ ഇൻറ്റു ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ടു ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി വോൾട്ട് സെക്കൻഡ് കേസിൽ റീപ്ലേസ് റെസിസ്റ്റൻസ് വിത്ത് ഫോർ ഓം ദർ ഫോർ ഫോർട്ടി Current is equal to 40 volt divided by 4. That is equal to 10 ampere. Voltage is equal to I into R. I is equal to VR. That is equal to 4 into 10. That is equal to 40 volt. Third case, we have current is equal to 40 volt divided by 4. That is equal to 5 ampere. Current is equal to 40 VR is equal to 40 volt into VR is equal to 40 volt that is equal to 5 into 8 இதில் நின்னும் நாம்க்கு மனசிலாவுந்து மூன் கண்டிஷன்டு voltage is equal to 40 volt அதையது voltage constant ஆய் நிலகுள்ளும் 
പക്ഷെ കറണ്ടിൻ്റെ വാല്യൂ ട്വൻ്റി ആംപിയർ ടെൻ ആംപിയർ ഫൈവ് ആംപിയർ എന്ന തോതിൽ മാറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അതായത് കറണ്ടിൻ്റെ വാല്യൂ ചേഞ്ച് ചെയ്താലും വോൾട്ടേജ് കോൺസ്റ്റൻ്റായി നിലകൊള്ളും ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ന വി വിൽ സി ദി കമ്പാരിസൺ ബിറ്റ്വീൻ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കറണ്ട് സോഴ്സ് ആൻഡ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കറണ്ട് സോഴ്സ് പ്രൊവൈഡ്സ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കറണ്ട് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കറണ്ട് സോഴ്സ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കറണ്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു വൈൽ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് പ്രൊവൈഡ്സ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വോൾട്ടേജ് വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വോൾട്ടേജ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കറണ്ട് സോഴ്സ് ഈസ് ഹാവിങ് വെരി ഹൈ ഇൻറ്റേണൽ റെസ്റ്റൻസ് കറണ്ട് സോഴ്സിന് വളരെ ഉയർന്ന ഇൻറ്റേണൽ റെസ്റ്റൻസ് ആണുള്ളത് വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ഈസ് ഹാവിങ് വെരി ലോ ഇൻറ്റേണൽ റെസ്റ്റൻസ് വോൾട്ടേജ് സോഴ്സിന് വളരെ കുറഞ്ഞ ഇൻറ്റേണൽ റെസ്റ്റൻസ് ആണുള്ളത് ഇനി കറണ്ട് സോഴ്സിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വോൾട്ടേജ് എക്രോസ് ദി ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് മേ വാരി കറണ്ട് സോഴ്സിൽ ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസിന് എക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജ് ചേഞ്ച് ചെയ്യപ്പെടുന്നു ബട്ട് വോൾട്ടേജ് സോഴ്സിന് കറണ്ട് ത്രൂ ദി ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് മേ വാരി ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസിലൂടെയുള്ള കറണ്ട് മാറുന്നു ചേഞ്ച് ചെയ്യപ്പെടും ഈ മൂന്ന് ഡിഫറൻസുകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പാരിസൺ ചാർട്ടാണ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വോൾട്ടേജ് സോഴ്സിനും കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കറണ്ട് സോഴ്സും തമ്മിലുള്ളത് അടുത്തതായി എന്താണ് ഒരു ഐഡിയൽ കറണ്ട് സോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഐഡിയൽ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് എന്ന് പറയും ഒരു ഐഡിയൽ കറണ്ട് സോഴ്സിൻ്റെ ഇൻറ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫിനിറ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും ഐഡിയൽ കറണ്ട് സോഴ്സിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻറ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻഫിനിറ്റ് ആയിരിക്കും ഐഡിയൽ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സിൻ്റെ ഇൻറ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് വിൽ ബി സീറോ ഐഡിയൽ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സിൻ്റെ ഇൻറ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് വിൽ ബി സീറോ റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും ഇതാണ് വ്യത്യാസം പ്രാക്ടിക്കൽ കേസിൽ ഐഡിയൽ കറണ്ട് സോഴ്സിൻ്റെ ഇൻറ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് വിൽ ബി വെരി വെരി ഹൈ പ്രാക്ടിക്കൽ കേസിൽ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സിൻ്റെ ഇൻറ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് വിൽ ബി വെരി വെരി ലോ ബട്ട് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഐഡിയൽ കണ്ടീഷൻ ഹൈ വെരി വെരി ഹൈ വാല്യൂ വിൽ ബി ഇൻഫിനിറ്റി വോൾട്ടേജ് സോഴ്സിൻ്റെ വെരി വെരി ലോ ഇൻറ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് വിൽ ബി സീറോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് now we will see some common constant voltage sources and current sources common constant voltage source and examples ennu parayunnathu onnu naam upayogikkunna battery gal rendu regulator power supply moonu smps that is switched mode power supply idil ബാറ്ററി എന്ന് പറയുന്നത് ആഫ്റ്റർ ലോങ് യൂസ് ഇറ്റ് കാൻ നോട്ട് ഡെലിവർ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വോൾട്ടേജ് അതായത് കുറച്ച് കാലം ഉപയോഗിച്ചതിന് ശേഷം ബാറ്ററികൾക്ക് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വോൾട്ടേജ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അത്തരം കണ്ടീഷനിൽ വി ഹാവ് ടു റീപ്ലേസ് ദി ബാറ്ററി ഓർ വി ഹാവ് ടു റീചാർജ് ബാറ്ററി ബാറ്ററികൾ വി ഹാവ് ടു റീപ്ലേസ് അത് മാറ്റി സ്ഥാപിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ റീചാർജ് ചെയ്യണം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കറണ്ട് സോഴ്സിനുള്ള കോമൺ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സോളാർ സെല്ലുകളാണ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി കൺസിഡേർഡ് ആസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കറണ്ട് സോഴ്സ് സോളാർ സെൽ ക്യാൻ ബി കൺസിഡേർഡ് ആസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കറണ്ട് സോഴ്സ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കറണ്ട് സോഴ്സ് ഇനി താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഇത് സം സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി 
ശ്രമിക്കണം ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിൽ ഇൻ ദി ബ്ലാങ്ക് ടൈപ്പ് ആണ് ആൻ ഐഡിയൽ കറണ്ട് സോഴ്സ് ഹാസ് ഡാഷ് റെസിസ്റ്റൻസ് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻ ഐഡിയൽ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ഹാസ് ഡാഷ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇനി മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റ് ഷോർട്ട് നോട്ട്സ് ഓൺ കോൺസ്റ്റന്റ് കറണ്ട് സോഴ്സ് അടുത്തത് റൈറ്റ് ഷോർട്ട് നോട്ട് ഓൺ കോൺസ്റ്റന്റ് വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു സിമ്പിൾ പ്രോബ്ലം ആണ് എ ഹൺഡ്രഡ് ഓം റെസിസ്റ്റർ ഇസ് കണക്റ്റഡ് അക്രോസ് എ ട്വന്റി ആംബർ കറണ്ട് സോഴ്സ് ദൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ദി വോൾട്ടേജ് ഡെവലപ്ഡ് അക്രോസ് ദി റെസിസ്റ്റർ കാൽക്കുലേറ്റ് ദി കറണ്ട് ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ ദി റെസിസ്റ്റർ 